Can you hear me, guys? I see. Yes, teacher. Thank you. Good, Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Como están, chicos? How are you doing today? Very good. I am good. Excellent. And it's Friday, Very right? Good, teacher. Thank you. You're welcome. Thank you very much for joining today. And I'm going to, voy a empezar siempre con el manual. We're going to check the sequence of the manual today. Okay, so thank you for joining. Thank you for uh, for your time. And we're going to continue today. Remember that we finished section number four on Monday, right? And then next week on Tuesday, we're going to begin with section number five and the final exam. But as I promised, ¿verdad? Como les prometí, hoy vamos a seguir también con algunos ejercicios de la sección 5 que todavía no tenemos. Y también, eh, ay, me acuerdo cómo se llama, pero ayer nos pidió ayuda eh, una de las chicas para el, el examen, ¿verdad? La sección C. Así que I'm going to prepare here the platform. Voy a preparar la plataforma para que ya la tengamos listas, ¿ok? Veamos, I'm going to close everything here and then I'm going to open the platform. Es que la dejo cargando como en mi caso pues ocupa bastante recurso la, la reunión. Necesito tener la lista o dejando, dejándola cargando desde antes, ¿ok? Vaya. So yesterday, guys, we learned a little bit about passive voice, ¿verdad? So what do you remember about the most important details related to the passive voice that we studied yesterday? What do you remember about the passive voice? ¿Qué recuerdan? ¿Qué aprendieron ayer de la voz pasiva? Passive voice. Voy a poner aquí la presentación para que vean. Ahí está. Okay. So what do you remember about passive voice from yesterday, guys? So we learned different steps, ¿verdad? ¿Cuáles son los, los pasos? ¿Quiénes se recuerdan? Yo les pasé esa información ayer. So what are the steps that we need to follow, okay, to create sentences with the passive voice? The first pass. Die, no, the first step is identify the verb. No, the tense verbs. Both, actually, ¿verdad? Ambos, the, the verb and the tense. Muy bien, ¿verdad? So when we, when we um, want to identify the elements, we begin with the, the verb and the tense. Ah, what is the verb? Ah, okay, the verb is invented. Okay, so what is the tense? Simple past, right? What is step number two? What do you remember? Step number two? Step number two, identify a subject. Okay, identify the subject, right? Que en este caso, cuando tenemos la voz pasiva, luego este subject se convierte en el agente. But Marce, ¿por qué usamos la voz pasiva? Well, we use the passive voice when we want to focus on the um, the activity or the action rather than in the, in the subject who performed the action. Cuando yo me quiero referir a la acción y no en realidad a la persona que ejecutó esa acción. O sea, para mí, a mí lo que me interesa es la acción, ¿verdad? Y el agente puede ser incluido o no, dependiendo. ¿verdad? Ya le voy a explicar cuáles son los tres tipos de agentes que tenemos. Now, ese es el segundo paso. We identify the subject, which becomes the agent, right, in the passive voice. So, we have already the verb, we have already the, the tense, and we have already the subject, okay? What is step number three? Step number three. Step number three. Step Back number three. Mm -hmm. What is it? Number three. 
identify the object. Very good. Step number three is to identify the object. Generalmente el objeto atiende a la pregunta el qué. What? Alexander Graham Bell invented the telephone. What did he invent? <coughs> Mm -hmm. The telephone. Mm -hmm. The telephone. Correct, right? So, he invented the telephone. So, that is the object, right? I know, now I know the verb, the tense, the subject, and the object. So, I know four, uh, four different elements. What is step number four, guys? Step number four? No. Step number four. What is step number four? The active voice. The passive, right? The passive voice. ¿Cuál es el paso cuatro? What do we use? I mean, what do we do in step number four? Uh, well, we begin with the passive voice. That's true. Okay, Ana Cecilia? Take the object from the activity sentencing Muy bien. and use it okay. at the beginning of the passive sentencing. Correct, exactly. So as Ana Cecilia just read, right, you take the object from the active sentence and then you use it at the beginning of the passive sentence, right? So if I have here, for example, that my object you know, is the telephone in the sentence, what I'm going to do is that I'm going to take that object and I'm going to bring it into the passive voice, right? And I will have it like this. So that is step number four. When you have identified all the, the, uh, the elements, the very first thing that I have to do is to use my object as the subject of my sentence. Very good job. What about step number five? What do we do in step number five? Mm -hmm. Step number five. You already have the subject. Now, what do we do then? Use. Which one? Teacher. Teacher. Hey, use the verb to be. I Very guess. good. Exactly. Okay. We add the verb to be. Remember that if we have a subject, I mean, if we have the object and that object has become the subject of my passive voice, I need to add the verb be, right? And in this case, the sentence is in past or is in present? Depend, the verb. Is in past or present? In past. in past. In past, very good. So that's the reason why, you see, if I go back here, that's the reason why that's the first step. Por eso es el primer paso, right? The first step is to identify the tense. Uh, perdón, el verb and the tense. Identifico el verbo y el tiempo verbal. Right? So, el verbo y el tiempo verbal. So, invented, past tense. Entonces, cuando ya estoy en el paso cinco, now I use the past of the verb be, as Elizabeth del Carmen just said. Right? So, I'm going to use the, the, the verb be accordingly. Right? So, voy, si es verbo to be, Vea, tiene que ser del tiempo verbal del que yo estoy hablando, ¿verdad? Si la oración es en presente, entonces el verbo tu viva en presente. Si la oración es en pasado, entonces el verbo tu viva en pasado. Y así sucesivamente con todos los tiempos verbales, ¿verdad? Vaya, what is step number six? Use the verb from the activity sentence. Ok. Past past. Correct, exactly. We use the verb right, from the active sentence, but we use it in the past participle form, muy bien. So the telephone was invented, right? The telephone was invented. Y por último, what is step number seven? What is step number seven, guys? ¿Cuál era el número siete? Use by plus the subject or agent, agent from the activity sentence. The active sentence, right? 
Very good. So, ahora que ya tengo todo eso, el último paso, or step number seven, is to use by. Y ocupo by plus the subject or the agent from the active sentence. ¿Verdad? ¿Cómo funciona? Bueno, ya tengo yo, the telephone was invented, y luego al final agrego by Alexander Graham Bell. By. Eh, hay tres tipos de agentes, ¿verdad? Y lo voy a explicar acá. Son estos, look. Three types of agents. Ok, ¿cuáles son? El primero es el que nosotros le llamamos unimportant. Unimportant. ¿Por qué es tan importante? Porque no, no necesito mencionarlo, ¿verdad? Un ejemplo sería, eh, this beautiful, beautiful eh, shoes were made in India, ¿ok? These beautiful shoes were made in India. Bye. ¿Hay agente o no hay agente? No hay, ¿verdad? No hay. ¿No? Porque no. es tan importante. No necesito yo agregar por quién lo hizo, porque son solo unos zapatos, ¿verdad? No, no ese es mi punto. Mi punto es que son bien bonitos y que vienen de India, ¿verdad? O de la India. Entonces, these beautiful shoes were made in India, right? Y luego tenemos otro que se llama este uh, unknown, ¿verdad? Unknown, que es el desconocido. <coughs> Now, yo puedo decir um, the window was broken, ¿ok? By someone at night, ¿ok? Aquí, I don't know what happened, ¿verdad? I was sleeping, we were, we were all, you know, sleeping at home, I mean, on our beds, and, and something happened, and then when we woke up, the window was broken, and probably was broken by someone at night, or during the night, right? So it's unknown, I don't know who the person was. And then there is another one that is called, uh, what's the name of this? Uh, I, I forgot the word, but it will be understood, right? It's a como aquel que you understand what happened, ¿verdad? Es lo que se sea espera, ¿verdad? But let me see. I'm going to type it here. Types of agents in passive voice, okay. Vamos a ver, yo cuando no me acuerdo me vengo para acá. Me voy a acordar, espérense. Pero es el de... Es el ejemplo que tenemos como... He was arrested, ¿verdad? Ya le voy a poner el nombre. He was arrested, ¿ok? Uh, yesterday, yesterday at the hotel, right? Entonces, si yo digo he was arrested yesterday at the hotel, ¿Quién creen ustedes que lo arrestó? Nobody now. ¿Cómo no? ¿Quién lo arrestó? A police. Ajá, a de police. De police, ajá. Entonces, esa es, es, es aquel eh, agent que nosotros, que se sobreentiende. ¿verdad? Ese es el último, ¿ok? El que se sobreentiende. Que no hay necesidad de decir, he was arrested by the police yesterday at the hotel, cuando ya sabemos que, pues los agentes son los que tienen esa potestad, ¿verdad? De, de detener a una persona o de arrestar. ¿Ok? Entonces, diga. Es como tácito. Uh -huh. Correcto. Correcto. Y eso ayuda bastante, fíjense. Ayuda bastante manejar o al menos darle una una leidita a cómo funcionan a veces las estructuras en español, 
para que nosotros tengamos una idea de cómo funcionan en inglés. Por eso es que yo siempre recomiendo, ¿verdad? Que cuando tengamos dudas o sintamos que, que nos cuesta entender algo con respecto a una estructura, que la veamos, que veamos cómo funciona en español. Porque eso ayuda bastante. Ayuda como a comprender eh, la idea principal de cómo se ocupa el, el tense, ¿verdad? Pero sí, es exactamente sería como el tácito correcto. Okay. Entonces, eh, those are some of the things that uh, I wanted to share. Eh, esto relacionado pues siempre a la parte de a la parte de la voz pasiva. Eh, voy a pasar lista, chicos, y luego me voy a pasar a la plataforma. Solo creo que ya cargó. Sí, ahí está, ya está cargada aquí la plataforma. A eso lo voy a pasar lista y le voy a compartir este cuadrito acá. ¿Verdad? Voy a cerrar esto para que no ocupe memoria acá. Bye. Entonces voy a pasar lista, dije primero, así que me vaya para acá. Okay, so Ana Cecilia Rodríguez de Pérez. Present teacher. Gracias. Ana Cecilia Romero de Rodríguez. Eh, de Domínguez, present teacher. Ah, chispa de Domínguez. Ah, ya la casé con otra persona, qué barbaridad. Byron, <risa> Rafa... <risa> Byron Rafael Avelar Aquino. Present teacher. Thank you. Carlos Fernando Portillo Rivas. Present. Thank you. Carlos Roberto Domínguez. I am here, teacher. Thank you. Cristina Abigail Quintanilla Amador. Present. Thank you. Damaris Merari Marroquín Rivas. Present, teacher. Thank you. Daisy Magdalena Hernández Hernández. Daisy Magdalena, no está. Elizabeth del Carmen Mejía Torres. Elizabeth Present. del Carmen. Gracias. Present. Gracias, Elizabeth. Elmer Mauricio Salas Rojas. I am here, teacher. Thank you. Juan Eduardo Morán Rodríguez. Juan Eduardo Morán Rodríguez. Madeline Dayana Cerón de Paz. Madeline Dayana. Gracias, Madeline. Present. María Griselda de La Paz Amor. I'm here, teacher. Thank you. Miguel Arsenio Alas Crespín. Present, teacher. Thank you. Rufino Amilcar Hernández Linares. Present. Thank you. Sandra Yanez Vázquez Cortés. I'm here, teacher. Thank you. Saúl Arnulfo Menjibar Crespín. Present, teacher. Thank you. Wendy Carolina Calderón de Aparicio. Wendy Carolina. No está Wendy. Bye. Que okay, tal vez se nos une luego. Ok, so thank you guys. Ahí vuelvo a decir los nombres al final de la clase, los que no contestaron. Eh, vamos a movernos nuevamente para acá. Deme un momento. Ahí está. Ok, very good. Uh, veamos. I'm going to share here the the list, I mean, the, the platform. Y me voy a pasar a la parte de la sección del examen. Ok, I'm going to move to the exam. Pero yo creo que la personita que me preguntó, que creo que fue Wendy, no está, ¿verdad? Uy, pero... Y era letter C. Dígame, Rufino. Excuse me, uh, I have, uh, I have a confusion, a confusion, a doubt, a, a doubt. And uh, that's uh, that's nine in the in the section. 
Uh, section five in this uh, in the last last point uh, in the answer um when I see I I when I saw the video the video teacher Irene uh, in the video the structure the models uh, uh, models. When you think something is a good idea, he models when you think of something is absolutely necessary. And the structure and uh, the teacher's explanation, uh, structure models plus B plus past infinity. And past infinity is 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 my confusion. Mm -hmm. uh, uh, and that lacks the lacks answer. Uh, for me, in this uh, in this uh, structure is is did not done. What uh, what is correct? Can you tell me the sentence, Rufino? Uh, in the the last sentences, uh, the last the last exercise, the, the section five. So then, Do you have the number? Uh, eight, it's the last, the last, the last down, uh, five, uh, five point two. Ah, five point two. Okay, five point uh -huh. two. Okay, five point two. Five point two. And now the number. The last, um, uh, so so, uh, um, quiero ver. Something must. Be, should be done. Uh, should should be done. Mm -hmm. uh, okay. Should be done for me. The answer that should be did, and I. Uh, because done is uh, uh, past, past participle, mm -hmm. or, or say past participle say past infinitive. Past infinitive. No, that's infinitive. Say, say, but participle. No, eh, but I have a question. Eh, when, when do you, where do you see past infinitive? I understand so the past infinitive. I'm sorry. In the in the video, the teacher, the teacher, the instructor, Irene, uh, teacher Irene. Uh, let, let me see. Uh, vamos pero, a, pero, pero, Rufino, y ese video está aquí en la plataforma o está en otro yeah. lugar? Yeah, sí, ok, the, vaya. Platform. Veamos, ¿será este de acá? Um, ¿O será aquí? Five, five, one, pero... ¿Aquí? Probably five, five point one. Vaya, veamos el entonces. Uh, sí, porque ya me confundí, espérame. Vamos a ver la, lo que usted vio para poder entender qué pasó. Y luego me voy con las, con, con lo del examen, chicos, ok. Yeah, wait. Okay, teacher. You're about to watch the very last video of this course. We hope you enjoy them. We suggest for you to keep on watching and practicing your language. Ah, no. Ah, no? Before, uh, tiene que ser uno antes, es, es donde explica the Será structure. El, okay, the structure. entonces es el 5.1. El sí, ese es. Ah, okay. Hi, I think English students should be required to speak English all the time. Do you want to give a recommendation or an opinion about this? Stay and learn how. Giving recommendations and opinions. When you think something is a good idea. Cyclists should be required to wear a helmet. Pet owners shouldn't be allowed to walk dogs without a leash. People ought to be required to end parties at midnight. When you think something is absolutely necessary. Laws must be passed to control the noise from car alarms. People mustn't be permitted to park motorcycles on the sidewalks. A rule has to be made to require cycling lanes on city streets. Something has got to be done to stop littering.
In this lesson, we will use models plus B plus past infinitive to give recommendations. When we give opinions, sometimes these opinions might be stronger than other times. When we think something is a good idea, we use should and ought to. And when we think something is absolutely necessary, we use must and have to or have got to. So if I present these two sentences to you, are you able to understand the difference? Number one, cyclists should be required to wear a helmet. Number two, cyclists must be required to wear a helmet. Very good. The first sentence is an opinion, whereas sentence number two is absolutely necessary. It's pretty much a law. I'm going to move here. Y le voy a, voy, a, ajá, voy a compartir lo que está antes de esto. Ay, ando buscando, ando buscando una explicación para sacarlo de la duda, Rufino. Pero la oración número 8 está correcta. Esa sí está correcta. Sí, eh, pero necesito entender dónde está la duda. Por eso es que estoy copiando aquí para ver si. The, sí. My dude, eh, oh, es en, en this structure, past infinitive. Past, past infinitive. Ok, bye. ahí voy entonces. Ya voy. Other times. Yeah, we use should and ought to. And when we think something is absolutely necessary, we use must and have to or have got to. So if I present these two sentences to you, are you able to understand the difference? Number one, cyclists should be required to wear a helmet. Number two, cyclists must be required to wear a helmet. Very good. The first sentence is an opinion, whereas sentence number two is absolutely necessary. It's pretty much a law. Hi. I want you to give me one reason for... Bye. Okay. I think it's... Las imágenes del, del grupo que les, les, les acabo de compartir. <clears throat> Bye. Dice, cyclists shouldn't be required to wear a helmet. Pet owners shouldn't be allowed to walk dogs without a leash and people ought to be required to end parties at midnight. ¿Por qué es confuso? Porque aquí, si usted se fija, yo tengo required to wear, allowed to walk, required to end. A eso se refiere con un past infinitive, que este de acá, esto de que está acá es un pasado participio que va junto a un infinitivo, que es to wear. O sea, un infinitivo es un verbo que va con to antes. To wear, to walk, to end, to control, to park, to required, to stop. Eso es un infinitivo. Entonces, a lo que se refiere acá con un past infinitive es que es una estructura, ¿verdad? Que si usted se fija, esta parte de acá va en pasado participio. ¿Verdad? Y luego del pasado participio tengo un infinitivo. Entiendo yo que por eso ella le llama un past infinitive. Um, se puede encontrar en, 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 en um, ¿cómo le puedo decir? Gramaticalmente, no. No encuentro yo algo gramaticalmente que yo le pueda decir, ah, no, no se preocupe, esto aquí está. Mm -mm. Creo que fue su forma de explicar la estructura, ¿verdad? En mi caso, yo lo, lo que le recomendaría es, ¿verdad? Que si usted ve la estructura, usted dice que va a tener should, ¿verdad? Y si usted se fija acá, ella da esta, esta, da models más el verbo to be más un past infinitive. Creo que es la forma en la que ella trata de explicarles a ustedes de que después de este verb be, Viene un pasado participio y después de ese pasado participio viene un infinitivo, ¿verdad? Eso faltaría, faltaría la estructura, eh, esa parte, porque sí, eh, yo soy de, de, de estructura, <risa> entonces... Eh... Vaya, correcto. Si usted se fija acá en la oración número 8, 
¿verdad? La oración está correcta. Something should be done to stop clubs from, say, from staying open so late. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo recomiendo? Vaya, entonces, si usted quiere tener una estructura, vaya a así, ¿ve? Va a poner should, bueno, en este caso modal, porque puede ser cualquier modal, ¿verdad? Luego vamos a tener verb be. Luego de eso viene un past participle. Y después del past participle viene un infinitive. No sé si le sirve así mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Si usted sí, revisa... está mejor, está mejor este. Vaya, entonces, si le sirve más así, cuando usted venga y haga la oración, usted va a revisar los elementos. Vamos a pasar estos que están acá, que son las la, la respuestas, y lo voy a poner aquí. Vea. Ok. Entonces digo, something, ¿verdad? Aquí tengo mi modal, should, mi verb be, be, mi past participle, done, y mi infinitivo, to stop. Right? Entonces, uh -huh. si nos vamos acá, vamos a encontrar la misma estructura. ¿Ve? Eh, modo. Ajá. Per B, past participle, infinity. Modo, per B, past participle, infinity. Y así nos vamos con todas y encontramos los mismos elementos. ¿Por ¿verdad? Qué, me salta la pregunta, eh, ¿por qué dice pasado? Eh, si entiendes pasado, pasado infinitivo, pero yo veo que es presente tu work. Tu walk no está en presente, eh, presente infinitivo. To walk, to wear, to end. Recuerda que un infinitivo, eh, Rufino, no está, no está hablando de tiempo verbal. Un infinitivo junto con un, con un, este, con una forma base es el nombre del verbo. Puede ser pas infinitivo. pasado participio hubiera un infinitivo. Probablemente ella tiene una, una estructura o una forma como explicarlo, ¿verdad? Y por eso ella uh -huh. eh, menciona el past infinitive, ¿verdad? Eh, en mi caso, pues, eh, no, yo no, no lo explico así, ¿verdad? Sino que me voy Hasta aquí hemos escuchado la, la, la forma base del verbo, eh, la, el, el, fin, el infinitivo. Eh, hasta aquí que vi yo en esa estructura past infinitive. Entonces. Ajá, pero mi pregunta es, eh, ¿le quedó más claro ahora cómo lo, cómo lo eh, Bueno, por la lógica común que la llevo, me quedó claro, ¿verdad? ¿eh? Ok. Eh, y nuevamente, ¿verdad? Lo del infinitivo, pues un infinitivo, para mí, mi forma, digamos, de verlo es el nombre del verbo, ¿verdad? Y si usted, pues, interpreta la, la, la oración, ¿verdad? Algo debe hacerse o debe ser hecho para parar los clubs, ¿verdad? De que, o los bares. Sí, ahí que tiene más acá. lógica. Por, por, por el pasado no tiene lógica porque el, el pasado es pasado, o sea... Eh... Es como paró el club, ¿verdad? tuvo tuvo parar el club. O pa sí, bueno, eh, anyway, eh, let, eh, podemos continuar. Thank you for the explanation. Ok, you're welcome. Vaya, me regreso entonces aquí a la plataforma, ¿verdad? Y creo que íbamos para la sección 5, el examen letra C, ¿verdad? Letter... Sí. Yes, teacher. Bye. 
Okay. Dice yeah. instructions, join the sentences with who. I mean, see, join the sentences with who or that. Make any changes where needed, right? Y voy a duplicar esta para estar viendo en ambas pantallas lo mismo. Permítanme. Ok, entonces, eh, first, we need to talk about the topic, ¿verdad? Primero, pues, habría que hablar un poquito acerca del tema, ¿ok? Um, here we're talking about joining sentences, ¿verdad? Eh, cuando nosotros usamos who and that, ¿verdad? Who and that eh, nos ayudan a poner dos ideas o al menos dos cláusulas juntas, ¿verdad? Decíamos que una cláusula, pues, generalmente va a tener un sujeto y un verbo, ¿Verdad? Y algunas veces pues van a tener más sentido si las ponemos juntas. Vamos a buscar primero aquí en el libro, ¿Verdad? Eh, la información acerca de, ese, de esa parte específicamente. Esos son los name tags. Yo no sé por qué, pero... Siento que hay una, como que están un poco diferentes los temas en la, en la plataforma. Aquí está. Bye. Defining and non-defining relative clauses, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de defining and non-defining relative clauses, defining, eso. Definir, ¿verdad? Cuando yo tengo una defining relative clause, it's because I am using the information to identify people, right? For example, it says here, uh, well, esta es, este es como la dirección que toma el tema, ¿verdad? Estamos hablando de definiciones, ¿verdad? But, to be honest, cuando hablamos de definer relative clauses and, and, and non definer relative clauses, estamos hablando de información que sí es importante e información que no lo es, información que no es relevante. Entonces, si yo tengo una definer relative clause, is because the information that I'm given after who is crucial, is relevant for me to understand, you know, the definition, right? Entonces, si es defining es porque esa información es vital para que yo entienda el mensaje, para que yo entienda lo que se me está diciendo, la definición o de quién estoy hablando. Pero si hablamos de non-defined relative clauses, ¿verdad? Las non-defined relative clauses dan further information, dan información adicional que a veces, pues, puede ser eh, relevante o no, ¿verdad? Now, let's take a look at the examples. Acá tengo... A dialect coach is a language specialist, right? Y tengo la otra oración. She works uh, with actors on their accents. Okay? Tengo dos cosas, okay? Dos cosas eh, que, que, que tengo que poner juntas, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas que tengo que poner juntas son, primero, a dialect coach is a language specialist, ¿verdad? Lo que es un dialect coach. Y luego, pues, eh, Definir con quién esta persona trabaja, ¿verdad? She works with actors on their accents. ¿Ok? A dialect coach is a language specialist who or that works with actors on their accents. ¿Ok? Y luego tengo las non-defined relative clauses, ¿verdad? They give further information about people. Vamos a ver acá. A location scout finds places to shoot. Scenes, right? He travels all over the world. 
So a location scout who finds places to shoot scenes travels all over the world. Cuando yo tengo defining relative clauses, ¿verdad? Yo no necesito comas. ¿Por qué? Porque la información que estoy diciendo es importante. Toda la información es importante y es esencial para poder entender el mensaje o lo que yo quiero decir o la definición. ¿Ok? Eh, then, a dialect coach is a language specialist that works with actors on their accents. Para mí es, import es importante decir que este tipo de, de, de coach, ¿verdad? Trabaja con estos actores en este, en este campo, accents, ¿verdad? Pero si usted se fija en la de abajo, tenemos comas. Hay información entre, entre, entre comas. Entonces, esa información entre comas quiere decir que es opcional. Yo la puedo omitir y la oración va a tener sentido. Entonces, yo puedo decir algo así. A location scout who finds places to shoot scenes travels all over the world. Pero también yo puedo venir y eliminar esto. Y decir, a location scout travels all over the world. Y la oración tiene sentido. Entonces, a eso se refiere con definite, eh, perdón, defining and non-defining relative clauses. Las defining son información importante, vital, crucial, eh, relevante. Y las non-defining relative clauses incluyen información que no, que es opcional. Tal vez no es que no sea importante, pero es opcional. La puedo omitir. No es relevante. Y si la remuevo, aún así la oración tiene sentido. ¿Ok? Ahora bien, tenemos dos palabras. Tenemos who and that. Who and that, ¿verdad? Puede ser usada con personas, ¿verdad? Who and that. Ambas. Puede usarlos con personas. Pero si yo estoy, no estoy hablando de personas, ¿verdad? Sino que estoy hablando de lugares o cosas, ¿verdad? Eh, ahí entonces necesito usar that. Pero si es para personas, ¿verdad? Si es para, para, para gente, entonces solo puedo usar who and that. Interchangeably. Cualquiera de las dos. Pero si hablo de cosas o, o algo que no sean personas, ¿verdad? Entonces ocupo that. ¿De acuerdo? Ahora bien, me voy a pasar para el ejercicio, ya más o menos les di una idea de, 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 cómo, de cómo es el tema. Voy a borrar acá todo. Me vengo por acá, ¿verdad? Y ahora me piden que yo una estas oraciones, ¿verdad? Y que use who or that, ¿ok? Eh, me voy a ir con la primera que tengo acá, que es, dice, a gaffer has to carry out the lighting design. He or she works on a movie or TV crew. Ahora bien, debemos de tener cuidado porque aquí eh, ya es diferente. O sea, aquí yo tengo que acoplar, quitar, poner o modificar, ¿verdad? Oraciones, dependiendo de cómo yo lo necesito. ¿Ok? Voy a poner este acá. Se lo voy a compartir de un solo, no ese que se me olvida.
no vaya a buscar el otro porque del otro no va a encontrar nada, sino que es Passive Infinitive, ¿ok? Ahí le dejé el, el, el sitio web o usted puede también eh, seguir buscando más información al, al respecto, ¿verdad? Aquí hay otro, ah, aquí hay otro, miren, aquí hay otro que explica que es un Passive Infinitive, por si usted quiere, quiere saber más. Este tema, pues sí, sí lo entiendo, pero lamentablemente no puedo incluirlo, ¿verdad? Porque no... Eh, me, nos tomaría más tiempo, pero sí, es definitivamente es esto, es Paz Infinitivo, ¿ok? ¿Lo ha mandado al WhatsApp? No, solo aquí, aquí, al, al chat aquí. aquí. Sí, solo aquí. Solo dele clic y dele guardar. Y lo guarda ahí en su computadora. O quiere, si quieren se los paso aquí, chicos, en el, en, el de, en el de WhatsApp también. Aquí se los dejo. Ese es uno. Y aquí está el otro. Bueno. Thank you for, for send, send the WhatsApp group. You're welcome. Ay, no sé si. A ver dónde lo mandé porque no lo encuentro. Ah, como no he visto. Ahí está. Eh, vamos con la primera. Dijimos, uh, Gaffer has to carry out the lighting design. He or she works on a movie TV crew. ¿Cómo podríamos poner estas oraciones juntas? ¿Cómo nos quedarían si, la, si las ponemos juntas? Tenemos que combinarla, ¿verdad? Usando who o usando that. Teacher, I think a carver has to carry out the lining design who work on a movie or, or TV crew. Repeat it one more time. Um, when I join the sentence after design, I think is uh, uh, who works, who works. I, I don't know. Is, is necessary put she or he? Only no. who works. No, sí, se puede así. Porque usted está dando una, una definición. Vaya, exactly. fíjese que, fíjese que eh, la, la oración, tal como usted me la dice, usted me dice, usted me acaba de decir, sí, si, yo la enten, si yo entendí bien, usted me dijo, a gaffer has to carry out the lighting design. Y luego me dijo, who works on a movie exactly. or TV cruise. Vaya. Exactly. No la podemos dejar así. ¿Verdad? Porque hay información que no es relevante. Entonces, mm -hmm. la oración nos va a quedar a gaffer, coma, who works mm -hmm. on a movie or TV crew, coma, has to carry out the lighting design. ¿Ok? Ok. Y luego, eso se lo voy a dejar ahí en el chat también para que cuando ah, lleguen okay. ahí. Ok. What about number two? Dialogue editors are sound technicians. They specialize in editing film scripts. ¿Cómo nos quedaría esta oración ya junta? Esa está más fácil, esa está más fácil porque no tiene información adicional. O eh, información opcional, perdón. Es in plural de the, the sentence, teacher. I think dialogue editors, <clears throat> sorry, are sound technic technician uh, that that are especially especially in editing film script or who are who are especially who oh, specialize right specialize specialize mm -hmm. specialize exactly. Dialogue editors are sound technicians who specialize in editing film scripts. Okay, that would be the, the correct sentence, right? What about number three? 
A property master is responsible for buying props. They are handled by the actors. I think is a property master is, is responsible for buying products that are handled by the actors. Correct. That's the correct sentence. A property master is responsible for buying props that are handled by actors. Muy bien. What about number four? Critics write film reviews. They sometimes see more than 10 new movies a week. En este caso nos quedaría critics, coma, who sometimes see more than 10 movies a week, coma, write film reviews, okay? What about number five? Executive producers aren't involved in shooting a film. They are responsible for the budget. So how would you put those two sentences together? I can't see, teacher, the sentences. I can't see the sentence. No, pero abra, abranlo ustedes en su, en su plataforma. Ajá, porque si no, ya no les voy a poder mostrar yo aquí las, las, las respuestas. Pero dice, executive producers aren't involved in shooting a film. They are responsible for the budget. ¿Cómo unimos esas dos? No va a quedar así. Executive producers, comma, right, who are responsible for the budget, comma, aren't involved in shooting a film. Ok. Entonces, les voy a dejar estas aquí en el chat para cuando lleguen ustedes a ese ejercicio, revisen o comparen con las que acabamos de ver acá, ¿verdad? Les voy a poner acá letter C. Ok, teacher, thanks. You're welcome. Ahí está. Estas son, estas yo las copié directamente de la plataforma, ¿verdad? Así que están tal cual, el, 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 eh, eh, han sido ingresadas como respuestas correctas en la plataforma, ¿de acuerdo? Eh, so, this is letter C. Ahora me regreso acá a section 5, pero pregunto, ¿verdad? What about section 4? De la sección 4, ¿ya no falta nadie? ¿Ya completamos la sección 4 o todavía hay dudas en la sección 4? Teacher. Yes. I don't know. Complete section 4. Section 4. Ah, ok. Um, no word. Uh, the, uh, the platform um, today. You will finish today. No, 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 no finish. No, section 4. No, pero me dice usted que hoy lo va a completar. Yes. Ajá, eso lo entendí yo. Ajá, that you will finish today. Yes, teacher. Perfect, excellent. Pero preguntas, chicos, de la sección 4, porque es la sección, pues, en la que estamos ahorita. Do you have questions about section number 4? In my case, I finished, teacher. You finished, ok. Yes. Ay, perfecto. Entonces, con la sección 4, ¿verdad? Si alguien no ha terminado, creo que hoy, ¿verdad? Todavía podemos eh, finalizar. Ya para el lunes, eh, lunes, martes, me imagino que ya les van a ir pidiendo la sección 5. Porque recordemos que funciona así, ¿verdad? Usted tiene que como llevar un, un comportamiento de, de, de nota arriba de 8, ¿verdad? Tiene que llevar una tendencia de 8 durante el módulo para poder reservar su cupo para el siguiente módulo. 
¿verdad? Entonces, por eso es importante que la sección 5 también se adelante un poco, ¿verdad? Para, para que ustedes estén listos ya eh, antes, ¿verdad? De la finalización del curso con la, con la, eh, con la información, perdón, con las notas ya, ya en el sistema, ¿verdad? Así que that's what we're going to, uh, that's what we're going to do. ¿Verdad? Si no han terminado hoy, pues no hay problema. Luego viene la sección 5. Eh, en la sección 5 nos vamos a ir igual, nos vamos a ir tema por tema, ¿verdad? Pero sí les voy a pedir para la otra semana un poquito más de su participación, chicos, porque eh, es un poquito difícil de determinar, ¿verdad? Si se ha comprendido el tema, si no hay ejemplos, si no hay... Eh, participación, ¿verdad? Con, cuando yo les digo, vaya, para mañana tráiganse dos, dos oraciones de cada uno, ¿verdad? Pero luego llegamos a la siguiente clase y no hay, no hay ejemplos, ¿verdad? No hay oraciones que se hayan construido. Entonces, eso ayuda bastante cuando ustedes hacen la tarea, cuando ustedes hacen y complementan sus, sus o hacen sus propios ejemplos, eso ayuda bastante a que el siguiente día, ¿verdad? Tengamos una mejor retroalimentación, ¿verdad? Y podamos, este revisar, ¿verdad? Que ustedes hayan entendido el, el, la idea principal, que todos hayamos comprendido la idea principal de, de ese tema específicamente. Recordemos que ustedes tienen acceso al manual, ¿verdad? Los invito a que tomemos también un tiempito para ir leyendo el manual, ¿verdad? Los ejemplos que nos dan. Ahí también están los mismos ejercicios que aparecen en la plataforma algunas veces. También es importante revisar el vocabulario. ¿Verdad? Eh, si ustedes se fijan en las lecciones, vienen a veces los readings, también viene eh, vocabulario, ¿verdad? Que, que, que es bastante interesante, ¿verdad? Eh, ese también pueden irlo revisando poco a poco eh, en, eh, durante el, el desarrollo, ¿verdad? De esa sección específicamente. La otra semana también vamos de lunes a viernes, ¿verdad? Eh, nosotros estaríamos finalizando el curso el próximo día viernes, ¿verdad? Así que tratemos de no faltar. Por ahí había visto yo en, 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 el, en el chat que pues pedían un poquito más de su asistencia, ¿verdad? Aparentemente las asistencias han estado bajas y recordemos pues que debemos de finalizar con un porcentaje específico de la clase, perdón, de asistencia. Porque INSAFOR pues tiene ciertos requerimientos y es importante llegar a ese, a ese porcentaje de asistencia. Así que tratemos de no faltar. Todavía tenemos cinco oportunidades más. Tenemos cinco clases más para poder finalizar, ¿verdad? Este, eh, en, on target, como decimos, ¿verdad? En, en la meta que se, se tiene para la asistencia. Ok, eh, teacher. Vaya, ahora voy a pasar nada más la, la, los nombres de los que no me contestaron y ahí nos quedamos. Está por acá Daisy Magdalena Hernández Hernández. Daisy Magdalena, no vino. Luego tenemos acá eh, José, Juan Eduardo Morán Rodríguez. Juan Eduardo Morán Rodríguez. ¿No está? Eh, y Wendy Carolina Calderón de Aparicio. Wendy Carolina. Tampoco. Bye. Okay. Bye, chicos. Thank you very much for joining. ¿Verdad? Y nos vemos el lunes. ¿Ok? okay Have a nice good weekend. Night. Thank you. Okay. Good, good night. night. See you Monday. Bye. Have a nice bye. weekend. Thank you, guys. Bye, bye. Happy bye. weekend. Bye. Good night. See you Monday. See you guys. Good night.